Hi guys, I am Skippers and hi to my friends out there. Welcome back to the channel. So for today's video, another day, another plant. Na naman po ang ipapakilala ko sa inyo. So our topic for today is Ludwigia inclinata red. So yung plant na ipapakita ko sa inyo yung video is an immersed form na plant. So, itong plant na nakikita ninyo ngayon na green is the Ludwigia inclinata red, but like what I said kanina, ito ay ang immersed form. And as you can see, yung red sa ilalim ng immersed na to is yan yung submerged form ng Ludwigia inclinata red. So, ayun, pareha silang beautiful, di ba? So, ang origin ng plant na to, it is from um, South America. And the height, it can grow from 6 inches up to 20 inches. And kung gusto niyo tanongin kung mabilis lang itong patubuin, ayan, napakabilis na itong uh, paramihin. And yung light na kailangan nito is very high. Kung high care ang gagawin ninyo sa Ludwigia Inclinata Red, mas ma-achieve nyo talaga at napakaganda nung outcome na oh, yung resulta na magkakaroon kayo. And then, Yung CO2, of course, very recommended. And sa propagation nito, pwede nyo siyang cutting or trim And then, tusok nyo lang ulit sa soil. Ayan, ganun lang. Kasimple, gaya ng mga ibang plants na, uh, na sinabi ko sa inyo. So, napakabilis na itong uh, palaguin, guys. So, kung gusto nyo itry na hindi kayo masyadong magkaka, you know, magkakagastos, ayan, try nyo rin siyang low take care. So, yun nga, doon, Sa low tech is hindi natin masyado ma-achieve yung color ng plant na gusto natin. So, sa low tech, siguro mapapatubulo natin siya, mapapaugatan, mapapadami. Pero hindi ganun kaganda yung outcome o yung resulta. But also, if you'd like to try na itanim tong plant na to as low tech care, bakit hindi, di ba? Kaya nga nag exist ang low tech or high tech. So, it's up to you kung ano yung gagamitin mo. But kapag nag-google kayo or nakita nyo na sinasabing high-tech ang requirement na care sa planta to, uh, much better na yun yung gawin natin para mas matuwa or mas magustuhan natin yung outcome sa pagtatanim natin. So, ayun! So, like glandulosa plant, this one requires a high-intensity light and you can expose it outdoor sa much sunlight. And guys, a close-up video for this plant. So look how beautiful it was. Sobrang ganda niya lang. Para siyang isang maliit na puno. So some of the leaves are still red. Yeah, na totally immersed. And then sa area na to is puro mga Ludwigia repets yung makikita natin. Ayan, sa ilalim banda. And also, meron din naman yung mga nagpa-plant na nilalagay nila sa cotton. Ayun, sa cotton or foam na tinatawag. So, kami, kapag ginagawa namin yon, we're just using foam and sand. So, meron akong natanggap na message about sa plant na itinanin niya daw sa foam and then lumulutang sa tang. So, it means lang, guys, kinulak siguro kayo sa, ano, sa sand po papigat. So, after two weeks, I think, uh, tutubo na yung roots dun sa loob. And then, you can you can remove the, ano na, the cotton. And, itanim ulit yung plant ninyo doon na mismo sa substrate. And make sure you have the condition water and condition aqua soil inside your tank para ayun, mas better yung pagtubo ng inyong plants. So after 2 weeks then or uh, 1 month, ayan, makikita nyo na yung pagtubo or paglago agad ng inyong plant sa tank. So, ayan, you can trim it and then plant it again. Yan, mukha siyang puno, ba? May mga sanga. And the beautiful flower. Yellow. 
And sometimes guys, kahit na iisa lang yung planta tinatanim natin, minsan sa ibang tao yung tanim nila, nag-iiba yung itsura nito. So minsan depende rin yun sa uh, pag-care na ginawa natin o yung mga ginamit natin to grow that plant. So yun guys, mention ko lang din yung mga nagme-melt or rotting na plants kahit na nakatanim na ito sa foam at meron ng sand. So, may mga time talaga na nangyayari ito. Sabi nila, it's because of unstable parameter ng inyong water. So, kasi kami dito, meron kami yung tank. Ayan. Actually, hindi na talaga na water change. And, ang ginagamit na namin is malakas na air pump or oxygen with salt. Oh, sa unang oh, sa unang time na nag, naglagay kami ng water dun sa tank na yun. And then, uh, some uh, liquid for anti-chlorine or uh, at saka fertilizer. Ganun lang. So, kapag ka daw, unstable lang parameter ng inyong water, is kinukulang ito sa nutrient. So, you can check or search sa Google para mas makita ninyo ng buo kung ano talaga yung requirement para mas maging stable yung parameter ng water. So, kasi kami, I think stable na yung yung tank namin. Kasi kunyari, nag ayos kami ng orders, yun, nagko-complete kami. Kunyari, moss, ganyan, sobra yung pagka-wait ng moss. May maghuhulog lang dun sa tank nung moss na yun. And then, yung moss na yun, ang ganda. Ang ganda nun, dumadami siya. And ang ganda nung... Uh, nagiging result pag napansin namin. And then, minsan naman, may mga sobrang stem plants, yun, ninuhulog lang doon. And then, nag-grow ng kusa yung stem plant na yon So, yun lang. Siguro para ma maiwasan ninyo na uh, malusawan ng plant o mabulukan kahit na nakatanim na ito, ay identify ninyo kung ano yung plant na pinaka, ba diba? Pag dumating sa inyo yung orders nyo, identify ninyo kung ano yung pinaka parang malambot na nangangailangan ng Uh, ng recover. So, yun yung unahin ninyong itanim. And yun nga, make sure lang na condition na yung water ninyo. So, yun pala. Nakalimutan ko yung include. Shout out to you, Mr. JV Belgado. Ayun. Pantay na lang nung promise video ko about Boss Palandra and the Lubelia. Shout out din sa iyo, Mr. Albert Max. And shout out to you, Tita Bergie from Dubai. Ingat po lagi dyan. Ayun. Maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood ng aking video. So, ayun. If you're interested to our aquatic plus, send us a message to our Facebook page, Alionis Aquaculture. And you can also send a direct message sa aming Facebook account. Ayan, maray marami salamat sa panonood. So, yun lang guys. So, if you like this video, ayan, kung bago ka pa lang sa aking channel, please click the subscribe button na there. I-click mo na rin yung like button kung nagustuhan mo ang video na to. And, click mo na rin yung click, ah! Click mo na rin yung notification bell para, ayan, always kang updated sa aking mga bagong videos. Thank you for watching!